Hallo meine lieben Kochfreunde, hier ist der Matti. Ich begrüße euch recht herzlich auf Auto Kitchen, meinem Kochkanal, zu einer neuen Folge. Ähm, ja Leute, wir haben Herbst und die, die Räuchersaison beginnt und <lacht> wer den Kanal ein bisschen länger verfolgt, der weiß ja, dass Räuchern ein ganz großes Hobby von mir ist und äh, dass ich gerne eigenen Schinken und äh, Wurst mache. Allerdings werde ich heute kein Fleisch räuchern, sondern Fisch. Ja Leute, und zwar werde ich euch heute zeigen, wie man Lachs kalt räuchert. Ich habe zwar schon vor einiger Zeit ein, ein Video über Lachs kalt räuchern gemacht, aber das war quasi nur die <lacht> Basisversion, trotzdem wirklich sehr, sehr lecker. Aber, aber heute zeige ich euch die Deluxe-Variante. Der Lachs wird noch weiter veredelt und zwar kriegt er noch eine Honige Kräuterkruste und ähm, wird dreimal kalt geräuschert, einen Tag Frischluftphase. Ja, und ich kann dir sagen, dieser geräuscherte Lachs, der ist sowas von delikat, das kannst du in dieser Form in keinem Laden kaufen, auch nicht in dem <lacht> besten Fischgeschäft. Und ähm, ja, und wie man den zubereitet, das zeige ich dir jetzt. An Zutaten brauchen wir eine ganze Lachsseite. Ich habe hier eine Lachsseite von ungefähr 700 Gramm und jeweils 100 Gramm braunen Zucker und 100 Gramm Meersalz. Ja, das erste, was wir jetzt machen, ist, wir waschen den Lachs gründlich unter kaltem Wasser ab und danach tun wir ihn abtupfen und zwar mit einem sauberen Küchentuch. <lacht> Wieso? <lacht> Wieso heißt es eigentlich immer mit einem sauberen Küchentuch, Leute? Das ist doch selbstverständlich. Man nimmt doch kein dreckiges Küchentuch, um Fisch abzutupfen, oder? <lacht> ja, und jetzt wird der Lachs äh, gepökelt. Dazu vermischen wir das Meersalz mit dem braunen Zucker und tun den Lachs äh, rundherum damit bestreuen. Tut es ruhig ein bisschen andrücken und achtet darauf, dass alle Stellen mit äh, Zucker und Salz äh, bedeckt sind. Und äh, der, der Zucker gibt dem Lachs eine schönere Farbe und etwas mehr Geschmack. Und äh, das, das äh, Meersalz entzieht dem äh, Fisch auf Flüssigkeit. Und wie ich immer sage, weniger Wasser bedeutet mehr Geschmack. So, nachdem der Lachs gründlich eingerieben wurde mit Salz und Zucker, wird er gepökelt. Dazu legt man ihn mit der Hautseite, das ist ganz wichtig, mit der Hautseite auf ein, auf ein Rost mit einem Backblech unten drunter. Das, das habe ich hier vorbereitet, das ist ganz wichtig. Das Backblech dient dazu, die, die Flüssigkeit aufzufangen. Der Lachs wird nämlich sehr viel von seinem Gewicht verlieren, ungefähr 20, 20 Prozent durch austretende Flüssigkeiten. Das wäre gar nicht gut, wenn der Fisch in seiner eigenen Lage schwimmt, was, ähm, was zum Beispiel beim Schweinefilet ganz gut ist, beim Trockenpökeln in Eigenlage wäre für den Fisch äh, ganz schlecht. Und äh, wie gesagt, ähm, wir legen das Ganze jetzt auf, auf so einen Gitterrost und äh, dann zwei Tage in den Kühlschrank und danach geht's weiter. So Leute, wie ihr sehen könnt, der Lachs hat sich nach zwei Tagen verändert, der hat eine intensivere Farbe bekommen und ähm, der hat äh, viel Flüssigkeit verloren und ungefähr 20% seines Gewichtes. Und ähm, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde den Lachs wieder unter kaltem Wasser abwaschen und <lacht> mit einem sauberen Küchentuch trockentuch. Ja, ich habe den Lachs jetzt unter kaltem Wasser abgespült und trocken getupft und äh, jetzt fangen wir an, das Ganze zu aromatisieren. Ähm, das mache ich zuerst mit Rum. Ich habe hier hochprozentigen Rum. Damit, äh, damit werde ich den Lachs erstmal großzügig bepinseln. Das hat den Vorteil, zum einen der Alkohol wirkt äh, desinfizierend und der zweite Vorteil liegt auf der Hand. Äh, das Ganze wird äh, ja, ein geschmackliches Highlight. Ich finde Rum und Lachs, gerade wenn du den Räusch hast, das ist eine ganz, ganz tolle Kombination. Und ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr Alkohol nicht mögt, dann überspringt bringt den Schritt. Ja, das Einpinseln mit Rum hat noch einen dritten Vorteil <lacht> für mich. Vielleicht kann ich so ein paar Alkoholiker als neue Abonnenten gewinnen für, für meinen Kanal. Der, der Lachs muss jetzt wieder 24 Stunden ruhen äh, bei Kühlschranktemperaturen. Ich äh, tue ihn äh, hier direkt in den Räucherschrank. Es ist kühl genug und ähm, ja, das, das Ganze lassen wir jetzt 24 Stunden durchziehen und dann geht es weiter. Thank you. 
So Leute, nach insgesamt 24 Stunden wird der Lachs jetzt weiter veredelt. Der Rum ist schön eingezogen und wie ihr sehen könnt, die Konsistenz ist deutlich fester geworden von dem Lachs durch den immensen Wasserverlust. Ja, jetzt werden wir den Lachs äh, kalt räuchern und weiter veredeln. Aber bevor wir das machen, ich werde ihn insgesamt dreimal kalt räuchern auf Buchenholz spähen. Äh, aber bevor ich ihn kalt räuchere, werde ich ihm noch eine schöne Honig-Kräuterkruste äh, aus Honig und getrockneten Kräutern verpassen. <lacht> Ich habe euch ja gesagt, ich pumpe alles rein, was geht. Für die Honigkräuterkruste habe ich hier zwei Esslöffel Honig. Den Honig werde ich vorher leicht erwärmen, damit er sich besser verstreichen lässt. Und dann habe ich eine kleine Gewürzmischung hergestellt, bestehend aus getrockneten Kräutern. Ich habe hier zwei Teelöffel Oregano, zwei Teelöffel Dill, ein Teelöffel Thymian und jeweils einen halben Teelöffel gemahlenen Rosmarin und Salbei und ein paar Fenchelsamen. So Leute, der, der Lachs wird jetzt äh, geräuschert auf Buchenholzspänen und ähm, ja, 8 bis 12 Stunden kalter Rauch und danach folgt eine Frischluftphase, die ist genauso wichtig, damit, damit der Fisch sich entspannt, damit er sich weiter aromatisiert und ähm, ja, ich denke, ich werde den dreimal kalt räuchern, wie oft man das macht, äh, das hängt davon ab, wie intensiv man das Raucharoma mag. Ich finde drei, drei Kalträuchergänge zu 8 bis 12 Stunden mit einer jeweiligen Frischluftphase, ähm, ja, das ist, das ist optimal und das gibt einen richtig tollen <lacht> rauchigen Geschmack und dann noch mit den Kräutern Honig und ähm, ja was was meint ihr wie wie toll das schmeckt So, der Lachs hat jetzt seinen ersten Räuchergang hinter sich. Ich habe ihn die Nacht über ungefähr 10 Stunden kalt geräuschert. Und <lacht> ihr, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie, wie toll das jetzt schon duftet. So, und was jetzt folgt, ist die sogenannte Frischluftphase. Nach dem Räuchern hängen wir den Lachs immer für 8 Stunden an die frische Luft, damit das Fleisch sich weiter entspannen kann, aromatisieren kann und auch weiterhin Feuchtigkeit verliert. Und nach diesen 8 Stunden folgt dann wieder ein Kalträuchergang, dann wieder eine Frischluftphase und dann äh, gönnen wir dem Lachs nochmal einen dritten Räuchergang und dann ebenso eine Frischlu <lacht> Frischluftphase. Und ähm, ja, und dann, dann äh, werden wir das Ganze anschneiden. Ja, und ich kann euch sagen, Leute, <lacht> ich, ich ich muss mich hier voll zusammenreißen. Am liebsten würde ich den jetzt schon essen. Das, äh, das wird köstlich. So, meine lieben Kochfreunde, der, der Lachs ist jetzt fertig. Ich habe ihn insgesamt dreimal kalt geräuschert und jetzt ist der große Moment. <lacht> jetzt ist der große Moment gekommen. Jetzt, jetzt werde ich den anschneiden und ähm, probieren. Ja, ich esse den geräucherten Lachs am liebsten auf diesen Kräckern mit etwas Frischkäse und Petersilie und äh, 
Ich, ich liebe diese Cracker einfach. Wenn es <lacht> die mit Lachsgeschmack gäbe, dann, dann bräuchte ich mir die ganze Arbeit gar nicht machen. Aber der Fisch ist auch nicht schlecht. Ja, <lacht> ja Leute, das war's für heute. Ihr habt gesehen, wie man einen Lachs mit Salz, Zucker, etwas Rauch und Kräutern in ein wirklich sehr, sehr delikates Spitzenprodukt verwandelt. Der, 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 der Geschmack der ist einfach nur überragend. Ähm, macht es nach und äh, wenn ihr euch für allgemein für das Thema Räuchern interessiert, stöbert mal ein bisschen auf meinem Kanal. Ich habe da einiges an, an, an Räucherrezepten. Vielleicht ist das eine oder andere äh, für euch mit dabei. Ja, in diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. <lacht> Euer Matti.